హలో స్ప్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఏకేఎస్ ఐఏఎస్ అకాడమీ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ సో ముందుగా నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్ నాకు తెలిసి పెద్దగా డిస్కషన్ అవసరం లేదు మనకి సో డబ్ల్యూటీఓ ఆల్రెడీ నిన్ననే చూసాం ఇది సో ఈరోజు మనం చూడబోయేటటువంటి టాపిక్ ఇండియా ఇజ్రాయిల్ సంబంధాలు ఒక అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం జనాభా పరంగా కూడా బహుశా ఇంకొక రెండు నెలల్లో అతిపెద్ద దేశం అలాగే ఉన్నటువంటి దేశాల్లో అతి చిన్న దేశం కూడా అంటే వన్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ కంట్రీస్ ఇజ్రాయిల్ కానీ చాలా బలమైనటువంటి దేశం ఇజ్రాయిల్ పాలస్తీనా అనేటటువంటి గొడవ ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు ఆ ప్రాంతం నుంచి ఇజ్రాయిల్ అయితే కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుంచి కూడా ఆ ప్రాంతాన్ని తమ పుట్టినటువంటి ప్రాంతంగా భావిస్తూ ఉంటారు సో ఆ కోవులోనే ఇజ్రాయిల్ ఉన్నటువంటి కాలానుగుణంగా చాలా బలపడుతూ వచ్చింది నూతన సాంకేతికతలో అమెరికా లాంటి దేశాలతో ధీటుగా ముఖ్యంగా డిఫెన్స్ అంటే రక్షణాత్మక రంగంలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి సాంకేతికతను సృష్టించుకున్నటువంటి దేశం బహుశా ప్రపంచంలో ఇజ్రాయిల్కు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఇంక ఏ దేశాలకి ఉండకపోవచ్చు ఇజ్రాయిల్ చుట్టూ ఒక పెద్ద ప్రహారి కూడా ఉంటుంది సో అటువంటి ఇజ్రాయిల్తో భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మిగతా దేశాలకు ఉన్నటువంటి సంబంధాలు ఒక ఎత్తు భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఒక ఎత్తు ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాలు అన్నీ కూడా ఇజ్రాయిల్తో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉంటే పాలస్తీనాతో సంబంధాలు కలిగి లేవు పాలస్తీనాతో సంబంధాలు కలిగి ఉంటే ఇజ్రాయిల్కి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి కానీ భారతదేశం మాత్రం ఇజ్రాయిల్తో సంబంధాలను కొనసాగిస్తుంది పాలస్తీనాతో సంబంధాలను కొనసాగిస్తుంది వాళ్ళకి ఇద్దరికి ఉన్నటువంటి గొడవలో కూడా ఎంతసేపు స్నేహపూర్వకమైనటువంటి ఒక పరిష్కార మార్గాన్ని చూపే విధంగానే మన తాలూకా దౌతిపరమైనటువంటి సంబంధాలు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి సో ఆ కోవలో ఈ ఇజ్రాయిల్ ఇండియాకి సంబంధించి మనకి న్యూస్ పేపర్లో వచ్చింది దీనికి సంబంధించి ఈ మధ్య కాలంలో ఇజ్రాయిల్ అలాగే భారతదేశం ఇద్దరు కూడా ఒక మెమరాండంని కుదుర్చుకోవడం జరిగింది సో ఈ అంశంలోనే మనం భాగంగా ఇజ్రాయిల్కి మనకి ఉన్నటువంటి దౌతిపరమైన సంబంధాలు డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ ఏంటి అలాగే ఆర్థిక పరమైనటువంటి సంబంధాలు ఎలాగ ఉన్నాయి రక్షణాత్మకమైనటువంటి సంబంధాలు అలాగే వ్యవసాయము ఎస్ఎన్టీ ఇవన్నీ కూడా మనం చూడవచ్చు అంటే ఇజ్రాయిల్కి భారతదేశంతో ఉన్నటువంటి సంబంధాలు చాలా చాలా కాలం నుంచి ఉన్నాయి దశాబ్ద కాలం నుంచి కూడా అయితే ప్రపంచ దేశాల్లో ఏ దేశానికి లేనటువంటి ఒక ప్రత్యేకత భారతదేశానికి ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇజ్రాయిల్తో కలిసి మనం అనేక రకమైనటువంటి రక్షణాత్మక కొత్త కొత్త నవకల్పనలు చేస్తూ ఉంటాం అంటే చైనా లాంటి ఒక ధీటైనటువంటి దేశం ఇజ్రాయిల్తో జత కట్టి చేయలేనటువంటి కొన్ని పనుల్ని భారతదేశం చేస్తోంది ఈవెన్ ఇజ్రాయిల్ దగ్గర ఐరన్ డోమ్ అనేటటువంటి ఒక టెక్నాలజీ ఉంది ఇట్స్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ టెక్నాలజీ అంటే మిసైల్స్ అవి వస్తే పేల్చేస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి ఐరన్ డోమ్ టెక్నాలజీని చైనాకి ఇవ్వడానికి నిరాకరించినటువంటి ఇజ్రాయిల్ భారతదేశానికి ఇవ్వడానికి మాత్రం ఒప్పుకుంది అలాగే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో మనకి ఇజ్రాయిల్కి మనకి పాకిస్తాన్కి మధ్య జరిగినటువంటి కార్గిల్ యుద్ధంలో ఏ దేశమైనా మనకి ప్రత్యక్షంగా సహాయపడిందంటే రష్యా కాకుండా డెఫినెట్గా అది ఇజ్రాయిల్ అనే చెప్పాలి మనం సో ఆ అంశంలో మనకి ఇజ్రాయిల్ ఇండియా రిలేషన్స్ వచ్చాయి ఒకసారి చూద్దాం డెఫినెట్గా మీకు ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు మెయిన్స్లో అయితే డైరెక్ట్గా ఐఆర్లో అడిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది సో కంటెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సై ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ మనకి గచ్చిబౌలి దగ్గర ఉంది హైదరాబాద్లో కూడా అలాగే ఇజ్రాయిల్కి సంబంధించి అటువంటి ఒక సంస్థ డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒక ఎంఓయూ రాసుకున్నారనమాట ఏంటంటే పారిశ్రామిక విషయాలపైన చేసేటటువంటి పరిశోధనకు సంబంధించి అందులో రావాల్సినటువంటి అభివృద్ధి సహకారాలకు సంబంధించి ఒక ఎంఓయూని రాసుకున్నారు సో ఈ కోవలో మనకి ఇండియా ఇజ్రాయిల్ రిలేషన్స్ న్యూస్ పేపర్లో వచ్చే వెరీ స్మాల్ యూనో ఇన్సిడెంట్ వెరీ స్మాల్ న్యూస్ సండే కదా ఎక్కువ విసిగించలేదు మిమ్మల్ని కూడా అందుకే త్వరగా చిన్న టాపిక్ని ఎంచుకున్నాను సో హైలైట్స్ ఆఫ్ ద ఎంఓయూ ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఆర్ఎండి అంటే ఈ పరిశోధన అనేటటువంటి చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ మధ్య కాలంలో బాగా పెరుగుతున్నటువంటి ఒక నూతన సాంకేతికత కృత్రిమ మేధస్సు అని అంటాం దాంతో పాటుగా క్వాంటమ్ కంప్యూటర్స్ సెమీ కండక్టర్స్ అలాగే సింథటిక్ బయాలజీ సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ అలాగే మనకున్నటువంటి ఒక గొప్ప రంగం యూనో ఫార్మాసిటికల్స్ హెల్త్ కేర్ అగ్రికల్చర్ ఈ రంగాలలో వీళ్ళిద్దరూ కలిసి కొత్తగా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నారు మన దేశంలోనే కనుక మీరు తీసుకుంటే భారతదేశం ఖచ్చితంగా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో మిగతా దేశాలతో పోలిస్తే వెనకబడే ఉంది ఆ కోవలో ఆలోచించి డెఫినెట్గా ఇజ్రాయిల్ లాంటి సాంకేతికతలో ముందున్నటువంటి దేశాలతో కనుక జత కడితే రానున్నటువంటి కాలంలో మంచి మంచి కొత్త కొత్త ఆధునిక సాంకేతికతలు భారతదేశానికి వచ్చేట
అంటే మనకి విమానయాన రంగం అని అనే కన్నా ఇస్రో శాటిలైట్స్ అని అనుకోండి కెమికల్స్ అలాగే అవస్థాపన సౌకర్యాలు వీటిలో ఎక్కువగా కలిసి ప్రాజెక్టులు చేపడతారట ఇజ్రాయిల్ ఇండియా దాంతోపాటుగా ఇది ఎవరు అంటే ఈ ఎంఓయూని ఎవరు చూస్తారంటే ఒక జాయింట్ స్టీరింగ్ కమిటీ వేశారు ఈ స్టీరింగ్ కమిటీకి సిఐఎస్ఆర్ డిడిఆర్డి అంటే ఒకటి ఇజ్రాయిల్ ఒకటి మనది ఈ రెండు తాలూకా హెడ్స్ ఈ స్టీరింగ్ కమిటీలో ఉంటారు ఇది మన జరిగినటువంటి కంటెక్స్ట్ ఇందులో భాగంగా మనం చూస్తే డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ అఫీషియల్లీ మనం ఇజ్రాయిల్తో నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీలోనే డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ అనేటటువంటి వాటిని తీసుకొచ్చాం కానీ పాలస్తీనా అలాగే పాలస్తీనాకు సపోర్ట్ చేసేటటువంటి దేశాలు ఇజ్రాయిల్ని వ్యతిరేకించేటటువంటి దేశాలకి కాస్త భయపడే అని అనొచ్చు మొహమాటం కోలదే అనొచ్చు పూర్తి స్థాయిలో మనకి దౌత్యపరమైనటువంటి సంబంధాలు ఇండియాకి ఇజ్రాయిల్కి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో అలాగే ఇండియా కూడా యునైటెడ్ నేషన్స్లో నూట అరవై నాలుగు దేశాలు ఉండగా అందులో ఒక దేశం అందులో కూడా డెఫినెట్గా ఈ నూట ఆరు సారీ నూట ఎనభై తొమ్మిది దేశాలు ఉంటాయి అటు ఇటుగా చెప్తున్నాను ఓకే అది పెరుగు ఉండొచ్చు కొంతవరకు సో ఇండియా వాజ్ అమౌంగ్ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ యునైటెడ్ నేషన్ మెంబర్ స్టేట్స్ విచ్ హ్యావ్ డిప్లొమాటిక్ టైస్ విత్ ఇజ్రాయిల్ అంటే ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఉన్నటువంటి నూట ఎనభై తొమ్మిది దేశాలు దాదాపుగా నెంబర్ మారచ్చండి నూట ఎనభై తొమ్మిది నేను పాత స్టాటిస్టిక్స్ గుర్తుంది నాకు ఇందులో నూట అరవై నాలుగు దేశాలు ఇజ్రాయిల్తో దౌత్యపరమైన సంబంధాలు ఉన్నాయి మిగతా దేశాలన్నీ కూడా పాలస్తీనాతో సంబంధం పెట్టుకుంటే లేదా ఏ దేశంతో సంబంధం పెట్టుకో ఈ రెండు దేశాలతో కానీ దౌత్యపరమైనటువంటి సంబంధాలు ఉన్న నూట అరవై నాలుగు ఐక్యరాజ్య సమితి దేశాలలో భారతదేశం కూడా ఒకటి అంటే దట్ ప్రూవ్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ హౌ ఇండియా ట్రీట్స్ ఇజ్రాయిల్ సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి డెఫినెట్గా అలాగే ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ కనుక మీరు చూస్తే ఇండియాకి ఇజ్రాయిల్కి మధ్య ఐదు బిలియన్ల యూనో డాలర్ల వాణిజ్యం ఉంటే కోవిడ్ ముందు తర్వాత ఏడు పాయింట్ ఐదు బిలియన్లకి పెరిగింది ముఖ్యంగా డైమండ్స్లో యాభై శాతం బైలెటరల్ ట్రేడ్ ఉంది అంటే మన తాలూకా డైమండ్స్ ఎక్కువగా ఇజ్రాయిల్కి వెళ్తాయి ద లైక్ ఇట్ అలాగే ఇండియా ఈజ్ ద ఇజ్రాయిల్స్ థర్డ్ లార్జెస్ట్ పార్ట్నర్ ఆసియాలోనే భారతదేశం ఇజ్రాయిల్కి మూడవ అతిపెద్ద వాణిజ్య భాగస్వామి ప్రపంచంలో ఏడవది ఈ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ప్రిలిమినరీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అలాగే ఇజ్రాయెల్ కంపెనీస్ చాలా ఇండియాలో వ్యాపారం చేస్తున్నాయి ముఖ్యంగా ఈ గ్యాస్కి సంబంధించి కానీ లేదా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ కానీ టెలికాము రియల్ ఎస్టేట్ వాటర్ టెక్నాలజీస్ ఇలా అనేక అంశాలలో ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించినటువంటి కంపెనీస్ చాలా అయ్యి ఎఫ్డిఐతో భారతదేశంలో వ్యాపారాలు చేస్తున్నాయి అలాగే ఇండియా ఎప్పుడు కూడా ఇజ్రాయిల్తో ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఈ స్వేచ్ఛ వాణిజ్యానికి సంబంధించి ఒప్పందం చేసుకోవడానికి కూడా రెడీగా ఉంది అది నడుస్తున్నాయి టైస్ కూడా సో ఆ కంటెక్స్ట్లో చూస్తే ఇజ్రాయిల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్స్ విత్ ఇండియా సో ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏ పాయింట్ అయినా ఎగ్జామినేషన్లో ఇచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగే డిఫెన్స్ రిలేషన్స్లో చూస్తే ఇజ్రాయిల్లో వచ్చినటువంటి రక్షణాత్మక ఏమంటే మనం వెపన్స్ ఆయుధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇండియా వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఇంపోర్టర్స్ అంటే మీకు గట్టిగా మాట్లాడితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో మన దగ్గర బుల్లెట్లు అయిపోతే బుల్లెట్లు కూడా అక్కడి నుంచే తెచ్చుకున్నాం కార్గిల్ యుద్ధంలో ఇజ్రాయిల్లో ఇజ్రాయిల్ నుంచే తెచ్చుకున్నాం మనం పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో మనకు ఉన్నటువంటి మెషిన్ గన్స్ వీటికి బుల్లెట్స్ అయిపోతే వి బ్రాట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఇజ్రాయిల్ సో కాబట్టి మీరు చూస్తే కనుక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ యాన్యువల్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అంటే ఇజ్రాయిల్ దేశాలన్నిటికీ చేసేటటువంటి రక్షణాత్మక రంగ ఎగుమతుల్లో నలభై శాతం ఎగుమతులు భారతదేశానికి వస్తున్నాయి అంటే దాదాపుగా సగం సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇజ్రాయిల్కి ఎంత బిజినెస్ ఇస్తున్నాము మనం వాడు మంచి సాంకేతికత ఇస్తున్నాడు వేరే విషయం అలాగే ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఈ మధ్య కాలంలో ఇజ్రాయిల్ వెపన్ సిస్టమ్స్ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా తీసుకొచ్చాం ఎగ్జాంపుల్కి ఎయిర్ బోర్న్ వార్నింగ్ సిస్టమ్ ఒక విమానం ఉండి దాని నెత్తి మీద ఒకటి పెద్ద టోపీ ఉంటుంది అంటే ఈ ఆర్మీ వాళ్ళకి అది మంచి సిగ్నల్స్ ఎయిర్ బోర్న్ వార్నింగ్ సిస్టమ్స్ ఇచ్చేటటువంటిది ఫాల్కాన్ అవాక్స్ అంటారు దాన్ని అది ఇజ్రాయిల్ నుంచే కొన్నాం హెరాను సెర్చర్ టూ అండ్ హారూప్ డ్రోన్స్ డ్రోన్లు ఉంటాయి కదా సో ఆ డ్రోన్స్ కూడా తీసుకున్నాం అలాగే బరాక్ యాంటీ మిసైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ యాంటీ మిసైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్ అంటే అవతల వాడు ఎవరైనా క్షిపణి వేస్తే అది గాల్లోనే దాన్ని ధ్వంసం చేసేటటువంటి రక్షణాత్మక వ్యవస్థ దాన్ని బరాక్ యాంటీ మిసైల్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ అంటారు అది మనం ఇజ్రాయిల్ నుంచే తెచ్చుకున్నాం స్పైడర్ క్విక్ రియాక్షన్ అండ్ యాంటీ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ మిసైల్ సిస్టమ్స్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్
ఏర్పరచాలని అనుకున్నారు రాబోయేటటువంటి పది సంవత్సరాల్లో భారత్కి ఇజ్రాయిల్కి మధ్య సంబంధాలు ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటటువంటి అంశం పైన మార్గనిర్దేశం చేయడానికి ఈ జాయింట్ గ్రూప్ని తీసుకొచ్చారు సో ఇది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం అలాగే అగ్రికల్చర్ రిలేషన్స్లో కనుక మీరు చూస్తే రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో త్రీ ఇయర్ వర్క్ ప్రోగ్రామ్ అగ్రిమెంట్ అని ఒకటి జరిగింది అంటే వ్యవసాయంలో సహకాయ సహార సహకార సారీ సహాయ సహకారాలను తీసుకునేందుకు గాను ఇజ్రాయెల్ అండ్ ఇండియా ఈ అగ్రిమెంట్ని చేసుకున్నారు మీ అందరికీ తెలుసు పంతొమ్మిది సమయానికి మన మన దేశంలో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ హరిత విప్లవాన్ని అద్భుతంగా తీసుకొచ్చాం కానీ ఇప్పుడు ఆ హరిత విప్లవం తీసుకొచ్చినటువంటి అభివృద్ధి సరిపోవట్లా ఒక ఎకరాకి చైనా నూట యాభై బస్తాలు పండిస్తుంటే మనం యాభై బస్తాలే పండిస్తున్నాం సో ఇంకా అధిక దిగుబడిని ఇచ్చేటటువంటి వంగడాలు కానీ సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో దిగుబడిని పెంచడం కానీ వీటన్నిటి మీద చాలా ఎక్కువగా పరిశోధన అనేటటువంటి జరగాలి ఆ కోణంలో మనకి ఇజ్రాయిల్ అనేటటువంటిది హెల్ప్ చేస్తుంది దీంతో పాటుగా సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ పెడతామని అంటున్నారు ఈ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అంటే ఏంటంటే మన దేశంలో వివిధ అంశాలపైన అంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించి కొన్ని కొన్ని అవగాహనలు పెంచడం కానీ లేదా వ్యవసాయాన్ని ఇంకా మంచిగా ముందుకు తీసుకెళ్ళడం ఎట్లా సో వాటిపైన మనకి ఏమంటారు మనకి కాన్సెప్ట్ని చెప్పేటటువంటి సెంటర్స్ అనమాట ఇవి కోచింగ్ సెంటర్స్ అనుకోండి అగ్రికల్చర్ కోచింగ్ సెంటర్స్ లాగా సో కొత్త సెంటర్స్ని పెట్టడము అలాగే వాల్యూ చైన్ క్రియేట్ చేయడము వీటిని సెల్ఫ్ సఫిషియంట్ మోడ్లోకి తీసుకురావడము ఈవెన్ ప్రైవేట్ రంగ కంపెనీలను కూడా వ్యవసాయంలోకి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ద్వారా వ్యవసాయం యొక్క దిగుబడిని ఉత్పాదకతని పెంచడము ఇవన్నీ కూడా ఇజ్రాయిల్ మనము చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందాలు అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లు సో ఆ రకంగా ఇజ్రాయిల్ అనేటటువంటిది చా చిన్న దేశమే కానీ బుడ్డ దేశమే కానీ మంచి పొటెన్షాలిటీ ఉన్నటువంటి దేశం సో అలాగే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో కనుక మీరు చూస్తే ఇజ్రాయిల్ స్టార్ట్అప్ నేషనల్ సెంటర్ అండ్ ఇండియన్ ఆంటర్ప్రెన్యూరల్ సెంటర్స్ అంటే అంకుర పరిశ్రమలను తీసుకొచ్చేందుకు గాను ఈ ఐ క్రియేట్ అండ్ టై వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఒకటి ఇండియాది ఒకటేమో ఇజ్రాయెల్ది వీళ్ళిద్దరూ ఒక ఎంఓయు కుదుర్చుకున్నారు అలాగే కొత్తగా అంకుర పరిశ్రమలకి డబ్బులు ఇచ్చేందుకు గాను ఇండియా ఇజ్రాయెల్ ఇండస్ట్రియల్ ఆర్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఫండ్ అనే ఉదాహరణ తీసుకొచ్చారు అంటే ఇండియా ఇజ్రాయెల్ కలిసి ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫండ్లో కొత్త కొత్త ఆర్ఎండి ప్రాజెక్ట్స్ని నడుపుతారు అలాగే రెండు వేల ఇరవై రెండులో మనకి ఐ ఫోర్ ఎఫ్ వాజ్ వైడెన్ టు ఇంక్లూడ్ ద సెక్టార్స్ లైక్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ గతంలో చెప్పినటువంటి టాపిక్ ఇది కొత్తగా మనకి ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేటటువంటి ఒక రంగం ఉంటుంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోని ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీతో పాటు రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఎందుకంటే ప్యారిస్ ఒప్పందం ప్రకారం ఇటీవల కాలంలో ముప్పై మూడు నుంచి ముప్పై ఐదు శాతం కార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గిస్తామన్నటువంటి భారతదేశం దాన్ని నలభై ఐదు శాతానికి పెంచింది ఇది రీచ్ అవ్వాలంటే ఈ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ఇలాంటి వాటిలో అద్భుతమైనటువంటి నూతన సాంకేతికతలు కావాలి వాటి కోసం కూడా ఇజ్రాయెల్తో ఇప్పుడు భారతదేశం జత కడుతోంది అంటే చూడండి ప్రతి రంగంలోనే ఇజ్రాయెల్తో ఉన్నాం మనం సో దాంతోపాటుగా ఇంకా అకాడమిక్స్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు బిజినెస్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళందరినీ కూడా ఇరు దేశాల నుంచి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఇజ్రాయెల్ అలాగే భారతదేశం యొక్క బంధాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది సో దర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ బెనిఫిట్ బిట్వీన్ ద ట్రేడ్ యూనో బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఇజ్రాయెల్ డెఫినెట్గా దర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ సో దీనికి సంబంధించి టూ స్టేట్ సొల్యూషన్ ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి ఈజీ క్వశ్చనే కొన్నిసార్లు ఎలాంటివి వస్తాయని చెప్పడమే నా ఉద్దేశం మీకు రాదని కాదు అనవసరంగా మేము లేదో ప్రతి క్వశ్చన్ని డిఫికల్ట్ చేసేసి అమ్మో ఇంత డిఫికల్ట్ ఆ ఎగ్జామ్ అని చెప్పక్కర లేకుండా ఈజీ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయని మీకు చెప్పడం నా ఉద్దేశం అనమాట సో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మీకు తెలుసు ఇది రాయండి ఇంకా డిఫికల్ట్గా రాయాలని అనుకుంటే ఇజ్రాయెల్తో భారతదేశ సంబంధాలు చాలా ఆలస్యంగా వైవిధ్యాన్ని పొందాయి దాన్ని వెనక్కి తీసుకోలేము చర్చించండి అంటే ఎందుకు ఇండియా ఇజ్రాయెల్ రిలేషన్స్ ఎందుకు పంతొమ్మిది వందల స్టార్ట్ అయ్యాయి అంతకుముందు ఎందుకు రాలేదు సో అది ఆలోచించి రాయండి సో దిస్ ఇస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇజ్రాయెల్ రిలేషన్స్ మరొక కొత్త టాపిక్తో రేపు కలుద్దాం